Hello， 我是阿弟，今天要来讨论台湾人常犯的英文错误。又到了回收大家中式英文的时间，台湾人常犯的英文错误第二集。在第一集呢，我们纠正了五句中式英文，反应很好哦，很多人说很实用，很想要继续看。所以今天的话呢，我们也是准备了五句。I very like last episode。呃，小瑞，等一下，还没有还没有 cue 到你，你等下再进来。OK， 好好，等一下。今天我们也是要来看五句中式英文。那首先，我会先请小瑞出来示范。在他示范的时候呢，大家可以趁机想一想这句话错在哪里，该怎么样改。那在示范之后呢，我就会出来跟大家解释这一句话为什么错，以及该怎么修正。Ready? Let's go. I eat already. I come already. I do already. 大家应该知道这里的 already 中文是什么意思吧？就是已经，这个就是我已经吃了的中文直译。那如果是这样直译的话，应该是 I already eat。不过呢，比较常听到的是 I eat already 的这个错误。那这两个都是错的哦。问题是在于 eat 这个动词的时态。在英文，如果你想要表达已经做到的话，就需要用英文的完成式。那对于完成式，如果有兴趣的话，想要了解更多，可以点这一边的卡片，我有一个影片全部都在解释完成式。所以这一句话改成完成式要怎么改呢？应该是 I have eaten, I've eaten。那这句话呢，用过去式也可以，不过需要 already 来去加上已经的概念。那 already 这个副词的话呢，放在句中或者是句尾都可以。所以呢，你可以说 I already ate， 或者是 I ate already。No why, no why, don't ask. No why, zero why. No why 也是一个超直接的硬翻，没有为什么，可能是因为你做了某件蠢事之后，开始有人质疑你的智商。Why？ 然后呢，你也没有什么借口，所以只好说。没有为什么，这样子的话，你应该说 no reason， 没有理由才会是正确的英文哦。不过如果有人问你 why 的话，我提供给你一个更好的回答方式哦，你就回他 why not， 绝对现场被痛哦，不过很值得。哦<笑>、oh, ， this give you， this give you， take it， take it， take it。好，今天的错误几乎都是直接翻译的问题哦。This give you 就是什么的翻译？这给你嘛，这是不行的哦。No no， 有认真 follow 阿迪英文的小弟们应该知道，给人东西的时候英文要说什么吧？在这里这里这里，十句常用英文里面有教过哦。好，给人东西的话呢，可以说 Here you go。The rain is big outside. Oh, so many rain. 外面雨很大，要怎么说？绝对不要学小瑞说 The rain is big。而且 rain 是不可数的，所以不能说 many rain。形容雨很大，通常会搭配 heavy 这个字， heavy rain 或者是 it's raining heavily 等等。还有另外一个很常听到的用法是 it's pouring， 就是像从一个水桶里面倒出来水这样子的倾盆大雨。最后我想要讲一个我个人觉得蛮有趣的现象，就是你只要是在台湾学过英文的人，你就一定听过 it's raining cats and dogs 的这个谚语，对吧？而且有人可能会直接这样使用。OK， 这个谚语是正确的，不过我很少听到外国人真的直接使用它。我猜它的感觉有点像是你中文硬是要讲“外面大雨滂沱”，就是有点怪怪的。这个成语的发音我们没有去查，我不太确定有没有点对。<笑> I have to write homework. I hate all my teachers. 最后一个还在学校学习的各位学生们。写功课绝对不是 write homework， 也更不是做功课 make homework。写功课的话呢，英文的动词可以用两个字 do 或者是 finish， 所以你可以说 I have to do my homework， 或者是 I have to finish my homework。好，那最后跟着小瑞一起来复习一下今天的重点吧。I eat already. I have eaten. I already ate. 我已经吃了。No why? No reason? 没有为什么。This give you. Here you go. 这给你 The rain is big. It's raining heavily. It's pouring. 外面雨下得很大 Write homework. Do homework. Finish homework. 写功课 Good job. 透过错误来学习是一个很有效率的方式吧。那你有听过什么别人常犯的错误，或者是你自己会犯的错误吗？快到下面的留言区留言。下次让阿弟教你如何摆脱中式英文。如果你喜欢这个影片，请帮我按个赞
。如果你想要看到更多的影片，可以点这一边的按钮订阅我们的 YouTube 频道。那我们每个礼拜一跟四的晚上九点都会有新影片哦。我们在 Facebook 跟 Instagram 也都有账号，可以用阿迪英文或者是 Radio English 来搜寻到我们。And that's a wrap. Thank you guys for watching. As always, and I'll catch you guys next time. See ya. I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Oh, pineapple pen. <laughs>